السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين بني الله بسم الله الرحمن الرحيم إن دين الله الإسلام ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه ينيد رب الشهر صدري ويسر لي أمري وأحل اللقاء من لساني وقه قولي قال تعالى قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر ذنوب جميعا الله تعالى مما قبل شيء مراوات يونتيس كاسة صفا دعبي ما قليل نغتنا ودبر لنده باقا ما يلا ودو طريبادي لنا نا موت جرنو دي سادي ما يوائي غلي لوده بيبارا بيتنانا بيبارا بيدرانا نغتنا 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 Nishaka <laughs> Lehogam Uribi Batine, Neri Tundrikina, Isa Hajatri Murvena Lugalum, Perdi Lano Namade Saho, the Rangal Paladu Palasta Langalai to the Modern Artillum Porca, I to Budimutu and Bavikin and Paya put to Gondrikina Sahaja Yangalunde, La Hotel, Elam or Pamaki put a Logat one number in the Patiaga and the Gilan Karingal one number in Boroke Adine Ubayoga Padati, Lingal Durubayoga Padati, Islamine, Imarsikano, Sustavine, Nishadikano, Muslim Galadavi Shasatine. Durbala Pertana Makayola Sramo, Kala Galanga in the Vernal. And the Gilm Buddhist and Bangal Batechim, Allah in the Parisian Golaka Vermbo, Adoko Bioga Perti, Muslim Gold, Vishas Tene Durbala Pertuga, and the Lerachim Vichundula Pravartanangal, Kala Galanga in the Vernadana, Kuran, Hadis, Cheritrang Maka, Padichala, Manasila Vinci. So the Tile Namalina and Bavikina Bolota. Duran Dangaloke or Mominesa Mandi Saratola and the Vishwasatine Shakti Bagaran of the Gundadan and the Ladan Shetty Moloke Kuran in the Algalon of Hil Kuran Kuran Paranya Guardian Ali Valley Burden of Sahaja Jangalan is a Tilly Kitun Dagan Kuran Name Rebad Guardian Albo the Pitcher Tundu, Allah Hunde Parish and Angalu. Undang the Nepeti, Sujanagal, Langan Victimite and Neparanitund. They were like a Inaga Langatangalilla Hotel and Artia Parishan Angle Ormiku or Mipikuim A Parishan Angle in the Padamulkanam in the Namodoke Paria in Chedatan. Rana the Suji Pichadan, Surala Hidangla the Paranidanda. A carrying a lock in the Malay Kuberim Bosa Titul, Namada Imani, Vartikenda Dana, Alingil, Vartikina, Sahaja Jimunda on the other. The other than Namasa Mandi Chartolo Everdan and Gilum Kelkuna, Alingil Arangilum Parin, the Vimarsenegal, Namasa Mandi Chartolo, the Makaduru, Prasna Maga and Dadilla, the Maluk, Prayasangal Vina was certainly a law who lay Kaladaya. Love in order to live, she was on the Nila Live, she was some of the Kishaki put again under the Allah Taylor, the Milton Mukatofi, Nagamara, or Taylor, when you're the topic in the party. Here the Maya River Bashatin, Udeshikinilla Samayam, Parimidamana Mel Sudi Picapata, Ayatne, Samandichula, Richeria, Charchamatra Man of the Shikin. Allah Taylor. Sura to Zumarilode and Batimona Matayatan, Sura to Zumarile 
നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മയിലേക്ക് അള്ളാഹു തല അവതരിപ്പിച്ച കുൽ യാ ഇബാദി അല്ലദീന അസ്റഫു വല അൻഫുസിഹിം ലാ തഖനതു മിർ റഹ്മത്തില്ല ഇന്നല്ലാഹ യഗ്ഫുറു ദുനൂബ ജമീഅ എന്നുള്ള ആയത്ത് മുമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അവനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്നതും വളരെ പ്രത്യാശ നൽകുന്നതുമാണത് ഈ ആയത്തിൻ്റെ അർത്ഥതലങ്ങൾ നമ്മെ വളരെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് റസൂലി സലാഹു അലൈഹി സ്വലം മതങ്ങളെ തൊട്ട് വന്ന ഒരു ഹദീസ് ഈ ആയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യതയും നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട് സൗമാൻ അലി അള്ളാഹുനെ തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം സമീത്ത് റസൂൽ അള്ളാഹി സലാഹു അലൈഹി സ്വലമായപ്പോഴും മാ ഉഹിബോ അന്നലിയ ദുനിയ മാ ബിഹാ ബിഹാദിഹില്ലായ ഈ ആയത്തിന് പകരമായിട്ട് എനിക്ക് ദുനിയാവും അതിലുള്ള സകലതും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലും എനിക്കിഷ്ടമില്ല അഥവാ ഈ ആയത്ത് കിട്ടാതെ ഈ ആയത്ത് എനിക്ക് പകരമായിട്ട് എനിക്ക് ലോകത്തുള്ള എന്ത് കിട്ടിയാലും എനിക്ക് തൃപ്തിയാവില്ല എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സലാഹു അലൈഹി സ്വലം മാതങ്ങൾ ഈ ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞതായിട്ട് കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ആയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥതലങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാര്യം വ്യക്തമാവുകയും ചെയ്യും ആയത്തിൻ്റെ ഭാഷാർത്ഥം ഇങ്ങനെ പറയാം തെറ്റുകൾ ചെയ്ത എൻ്റെ അടിമകളെ അവരോട് തങ്ങൾ പറ അടിമകളോട് അടിമകളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു തല പ്രവാചകനോട് കൽപ്പിക്കുകയാണ് തെറ്റുകൾ ചെയ്ത അടിമകളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിനെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ നിരാശരായി പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ അള്ളാഹു താലാൻ്റെ അനുഗ്രഹം വളരെ വിശാലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും ആ തെറ്റുകളൊക്കെ അള്ളാഹു തല പൊറുക്കുന്ന അവന് പൊറുക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നിരാശരായി പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് എൻ്റെ അടിമകളെ വിളിച്ച് പറയണമെന്ന് അള്ളാഹു തേല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പറയുകയാണ് കാരണം അള്ളാഹു തേലയാണ് ദോഷങ്ങളെ മുഴുവനും പൊറുക്കുന്നവൻ എല്ലാ ദോഷങ്ങളെയും അള്ളാഹു തേല പുറത്തു തരുമെന്ന് അടിമകളോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു അവൻ്റെ പ്രവാചകനോട് പറയുന്ന ഒരു ആയത്താണ് ഈ ആയത്തിലുള്ളത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് തെറ്റുകൾ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നു പോകുന്നുണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു താലാൻ്റെ അഴിസ്മത്തും ഹിഫ്സും ഒന്നും ലഭിക്കാത്ത ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണെങ്കിലും തെറ്റുകൾ അവനിൽ നിന്നുണ്ടാകും അത് അവൻ്റെ അള്ളാഹു താല അവൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു താല അവനെ സൃഷ്ടിച്ചത് തന്നെ ഈ രൂപത്തിലുള്ള അല്ലെ മനുഷ്യനെ നമ്മളെയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത് തന്നെ വികാരങ്ങളും കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നൊക്കെ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും തെറ്റുകളുടെ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും കുറച്ചിലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളത് ശരി എന്നാൽ പോലും എല്ലാവരും തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ തന്നെയാണ് തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഒരു അള്ളാഹു തേല കൽപ്പിച്ചതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രവർത്തനമാണല്ലോ നമ്മുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ എത്ര വിചാരിച്ചാലും അങ്ങനെ അള്ളാഹു തേലാക്ക് എതിരായിട്ട് ചെയ്തു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നാം അറിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് നമ്മൾ കളവ് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കളവ് നടത്തി പോയിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആക്രമിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടാകും കണ്ണുകൊണ്ടോ കാതു കൊണ്ടോ ഒക്കെ വിഭചരിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടാകും ഇനി യഥാർത്ഥ വിഭചാരം തന്നെ നടത്തി പോയിട്ടുണ്ടാകും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുമ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ തെറ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവായിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടായാലേ നമ്മൾക്ക് യഥാർത്ഥ വിജയം ഉണ്ടാകുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബോധ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മോമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവനിൽ നിന്ന് ആ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളെ തൊട്ടുള്ളൊരു ഖേദം മനസ്സിലുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഒരു മോമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോയല്ലോ എന്നുള്ളത് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചിന്ത നമ്മൾക്കുണ്ടാകുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഈമാനിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈമാൻ ഉണ്ടായതിൻ്റെ കാരണത്താലാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവാനുള്ള അവസ്ഥ വരുന്നത് മറിച്ച് ഈമാൻ കൽബിലില്ലാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥ മനസ്സിൽ വരൂലല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരവസ്ഥ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈമാനിൻ്റെ ഭാഗമായി അത് നമ്മുടെ പാപം പൊറുക്കാനുള്ള ഒരു ഖേദത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അനുഭവപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാകാം ഇന്ന ഇന്ന തെറ്റുകളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു പോയല്ലോ ആ തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇനി നന്നാവുക എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇനി നന്നാവാൻ കഴിയുക ഞാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവനാണ് ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോയവനാണ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ സത്യത്തിൽ അത് ഒറ്റയടിക്ക് തോന്നിയാൽ അതൊരു വലിയ ചിന്തയാണെങ്കിലും ഒരു നല്ല ചിന്തയെന്നൊക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും അത് പിശാദിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വലിയ നമ്മെ ഒക്കെ വലിയ തെറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മയൊക്കെ നന്മയെ തൊട്ട് തടയുന്നതായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അതുകൊണ്ടുണ്ടായിത്തീരുന്നത് അത് പിശാ പൈശാചികമാണത് അത് ഒരിക്കലും നമ്മിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എത്ര വലിയ തെറ്റുകളാണെങ്കിലും അതൊക്കെ അള്ളാഹു തല പുറത്തു തരും അതുകൊണ്ട് നിരാശപ്പെടാനേ പാടില്ല നിരാശ ഉണ്ടാവാനേ പാടില്ല ഏത് തെറ്റുകൾ പൊറുക്കുവാനും അള്ളാഹു തല തയ്യാറാണ് എന്നുള്ള സന്ദേശമാണ് ഈ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു തല നമ്മൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷയുള്ളവരായിരിക്കണം നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ കാരണമായിട്ട് നമ്മൾ നശിച്ചു പോയി എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമുക്ക് ഉണ്ടാവാനേ പാടില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ നശിച്ചു പോകൂല എന്നാണ് ഈ ആയത്ത് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ആയത്തിനോടൊപ്പം നമ്മൾക്ക് വായിക്കാവുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഹരീസുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഹരീസ് ഇങ്ങനെ കാണാം വല്ലതീ നഫ്സി ബി യതിഹി ലൗലം തുദനിബൂല അഹബല്ലാഹു ബിക്കും വജ അബി ഖൗമി യുദനിബൂന ഫയസ്തൗഫിറൂന അല്ലാഹ തആല ഫയഗ്ഫിറു ലഹും അല്ലാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം നിങ്ങൾ തെറ്റൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അള്ളാഹു തആല ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പകരമായിട്ട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുമെന്നും എന്നിട്ട് അവർ അള്ളാഹു തലാനോട് പൊറുക്കലിനെ തേടും പാപമോചനം തേടുകയും അത് മുഖേന അള്ളാഹു തല അവർക്ക് പാപം പുറത്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തിനെ അള്ളാഹു തല കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രബലമായ ഹദീസിൽ വന്നതാണ് ആ കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഹദീസിൻ്റെ നേരെ ബാഹിർ ബാഹ്യമായ ഭാഗ്യം ഭാഗം പിടിച്ചുകൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു തല പ്രേരിപ്പിച്ചെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു തല കൽപ്പിച്ചെന്നോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കരുത് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ആശയം അഥവാ എത്ര തെറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും ആ തെറ്റുകൾ അള്ളാഹു തല പുറത്തു തരും എന്നത് ആ ആശയോ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ അള്ളാഹു തല അല്ലെങ്കിൽ റസൂല്ലാ ഹിസ്മുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്നല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ ഹദീസ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞതല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായ ഒരു വിഷയം കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹാറ്റുകളിൽ നിന്നും ഹദീത്തുകളിൽ നിന്നും ഹദീസുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരാണെന്നും ആ മനുഷ്യർ നമ്മുടെ പക്കൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ കാലാകാലങ്ങളായിട്ടുണ്ടാകും അത് മാനുഷികമാണ് സ്വാഭാവികമാണെന്നും ആ തെറ്റുകൾ കാരണത്താൽ നമ്മൾ നശിച്ചു പോയെന്നോ ഇനി ഞാൻ നന്നാകില്ലെന്നോ എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥ നമ്മിൽ നിന്നുണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മളെപ്പോഴും പ്രതീക്ഷയുള്ളവരായിരിക്കണം എത്ര വലിയ തെറ്റുകൾ ചെയ്താൽ പോലും അത്ര എത്ര കഠിനമായ തെറ്റുകൾ ചെയ്താൽ പോലും അതൊക്കെ പുറത്തു തരുന്നവനാണ് അള്ളാഹു തല റഹ്മാനാണ് അവന് റഹീമാണ് അഫൂവാണ് വഫൂറാണ് ഇതൊക്കെ അവൻ്റെ വിശേഷണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആ പിന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിനെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് എത്ര വലിയ തെറ്റുകൾ ചെയ്താൽ പോലും നമ്മൾ അത് നമ്മൾക്കതിനെ പുറത്ത് കിട്ടും എന്നുള്ളതായ ഒരു പ്രതീക്ഷ നമ്മൾ നിന്നുണ്ടാവണോ അവിടെ നിരാശ നമുക്ക് പാട് തീരെ പാടില്ലാത്ത നിരാശ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ആശയമാണ് ഈ ആത്തിലൂടെ അള്ളാഹു തല നമ്മെ ബോധിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മോമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ആശയവുമാണ് ഒരു ആയത്തുമായിട്ട് റസൂലാഹി സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ട് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു വിഷയം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അവസരത്തിൽ ആ തെറ്റുകൾ അള്ളാഹുത്താൽ എല്ലാം പുറത്തു തരുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ നമ്മൾക്കുണ്ടാകണം എന്നത് ശരിയാണ് എങ്കിൽ പോലും അത് വെറും പ്രതീക്ഷയായി പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിരുത്തി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായ ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് അഥവാ നമ്മളിങ്ങനെ തെറ്റുകളോ മറ്റോ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതൊക്കെ അള്ളാഹു തല പുറത്തു തരുമെന്ന് പറയുക എന്നല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വിശ്വസിക്കുക അത് സത്യത്തിൽ അതിനെപ്പറ്റി പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അഹിമത്ത് വിശദീകരിച്
തന്നേക്കും അതൊക്കെ എനിക്ക് അള്ളാഹു തല പുറത്ത് തന്നേക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അയിമത്ത് പറഞ്ഞത് അതിനെ പറ്റി റൊജാ പ്രതീക്ഷ എന്നല്ല പറയാം അതൊരു വഞ്ചിതമാവനാണെന്നാണ് വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണത് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ പോയത് ഇപ്പോൾ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ ആ തെറ്റുകളെ അള്ളാഹു തല പൊറുക്കും ശരിയാണ് അള്ളാഹു തല പൊറുക്കും പൊറുക്കും ക്കും പൊറുക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടതുണ്ട് പൊറുക്കൂല എന്നുള്ള നിരാശ നമുക്കൊട്ട് പാടുമില്ല എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താല നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചതായ കാര്യങ്ങൾ അഥവാ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ആ തെറ്റിനെ തൊട്ട് മോചനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അള്ളാഹു താല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈവലം പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യലിനോട് കൂടെയുള്ളതായ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഈ ആയത്തിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് തെറ്റ് വന്നു പോയാൽ ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് മോചിതമാകാൻ ഇന്നിന്ന കാരണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക ഇന്നിന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇന്നത് പ്രവർത്തിക്കുക ഇന്നത് പറയുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അസൂലുല്ലാഹിതങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഖുറാനിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചെയ്യൽ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദോഷങ്ങൾ പുറത്ത് കിട്ടും എന്നുള്ളതായ ഒരു വിശ്വാസമാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് എന്നല്ലാതെ വെറുതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദോഷങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു തല പുറത്ത് തരും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയല്ല ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം മുസുഹുല്ലാഹി സലാഹു അലൈഹി സ്വലം മതങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹദീസിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം കഴിവില്ലാത്തവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ ശാരീരിക അവൻ്റെ വികാരത്തോട് അവൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളോടൊപ്പം അവൻ്റെ നെപ്സിനെ നടത്തുകയും അതിനോട് പിന്തുടർത്തുകയും എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താലാൻ്റെ വക്കിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു താല എനിക്ക് പുറത്തു തരും എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ അവനെ സംബന്ധിച്ച് ആജിസ് എന്നുള്ളൊരു പ്രയോഗമാണ് അഥവാ കഴിവ് കെട്ടവൻ കഴിവില്ലാത്തവൻ അള്ളാഹു താല അനുവദിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല പുറത്തു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പുറ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വക്കിൽ നിന്ന് മൗപ്പുറത്ത് വാങ്ങാൻ കഴിവില്ലാത്തവൻ എന്നൊക്കെയാണ് റസൂർലാഹി സലാഹു അലൈഹി സ്വലം മതങ്ങൾ അവനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിച്ചു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വലിയ സത്യം നമ്മൾ അള്ളാഹു താലക്ക് എതിരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റുകൾ നമ്മളെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ തെറ്റുകൾ അള്ളാഹു താല പൊറുക്കും എന്നുള്ള വലിയ വിശ്വാസം നമ്മൾക്കുണ്ടാവണം പ്രതീക്ഷ നമ്മൾക്കുണ്ടാവണം പക്ഷേ ആ പ്രതീക്ഷ നമ്മൾ നന്മകൾ ചെയ്യുക അള്ളാഹു താല കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാൻ തെറ്റുകളൊക്കെ പുറത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവാചകരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യലിനോട് കൂടെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആയത്തിൻ്റെ കുളിയായി ബാധി അല്ലദീന അസ്രഫു അലാം ഫുസീംലാ തക്കുന തൂമി റഹ്മത്തില്ലാഹി എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അത് തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല തെറ്റുകൾ പുറത്തു തരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ നമ്മൾക്കുണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെറ്റ് വന്നു പോയാൽ ആ തെറ്റ് വന്നു പോയല്ലോ എന്നുള്ള നിരാശയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ ഇബാത്തുകളെ തൊട്ടൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു നിന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് തെറ്റുകൾ വന്ന പ്രസിദ്ധിക്ക് ഞാൻ ഇനി നന്നാവൂല എന്നുള്ള ആ ഒരവസ്ഥ നമ്മൾക്ക് വരരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആയത്തിൻ്റെ ബാഹ്യമായ ഭാഗം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തുടക്കവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ന്യൂസു അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്നാൽ ഈ ആയത്തിനോട് ചേർത്ത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓതാൻ പറ്റുന്ന പറയാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു ആയത്ത് നമുക്ക് കാണാം ബഹുമാനപ്പെട്ട യഴക്കുബിൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറയുന്നതായിട്ട് തന്നെ മക്കളോട് പറയുന്നതായിട്ട് ഖുറാനിൽ യൂസുഫ് സൂറത്തിൽ വന്ന ഒരു ആയത്ത് വലാത്ത യസൂമി റോഹില്ല ഇന്ന ഹൂല യസൂമി റോഹില്ല ഹി ഇല്ലൽ പൗമിൽ കാഫിറോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്ത് ആയത്തിൻ്റെ ബാഹ്യമായ അർത്ഥം ഇതേ അർത്ഥം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവിടെ റൗഹ എന്നുള്ളതാണ് ഉപയോഗിച്ചത് മറ്റേ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആയത്തില്ല തക്കണ തൂമി റഹ്മത്തില്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ ഈ ആയത്തിൽ നിങ്ങൾ നിരാശരാവാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് റൗഹിനെ തൊട്ട് എന്നുള്ളൊരു പ്രയോഗം കാണുന്നുണ്ട് സത്യത്തിൽ റൗഹ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വന്നുപെടുന്നതായ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ പ്രയാസങ്ങൾ വന്നുപെടുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മൾ നിരാശരായി പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് അഴിമതി വിശദീകരിച്ചതായിട്ട് കാണാം ആയത്തിൻ്റെ
എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാവും മനുഷ്യരല്ലേ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്ന അവസരത്തിലൊന്നും നമ്മൾ നിരാശരായി പോകാൻ പാടില്ല എന്ത് പ്രയാസങ്ങളാവട്ടെ ശാരീരികമാവട്ടെ സാമ്പത്തികമാവട്ടെ മാനസികമാവട്ടെ മനുഷ്യ സഹജമാണ് പ്രയാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് പരീക്ഷണങ്ങളുടെ നാടാണ് പരീക്ഷങ്ങളുടെ ലോകമാണ് നാളെ ആഹ്റമാണ് ദാറു സ്വാബ് സ്വാബിൻ്റെ പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് നടക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടാകാം ആ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നും നമ്മൾ പതറിപ്പോവരുത് എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നിരാശപ്പെട്ടു പോവരുത് എന്നുള്ള സന്ദേശമാണ് ഈ ആയത്തിലൂടെ അതിൻ്റെ ബാഹ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു തന്നെ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ആ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകാം പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇത്ര ഇത്ര പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ സമൂഹത്തിനൊക്കെ പ്രവാചകന്മാർക്കൊക്കെ എത്ര പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവർ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തപ്പെട്ട് കാടുകളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരെ ഇലകൾ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കേണ്ടി വന്ന ഭക്ഷണം ഇലകൾ നിന്നിട്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട അവസ്ഥകൾ വരെ റസൂലുല്ലാഹി സലാഹ് അലൈഹി സ്വലം മതങ്ങളോടും അവരുടെ അനുജന്മാർക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് മുൻകാല പൺ അമ്പിയാക്കൾക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടോ അവരാരും നിരാശപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അവരൊക്കെ തന്നെ അള്ളാഹു താലായിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ച് പിന്നെ അള്ളാഹു താലാക്ക് വേണ്ടി ബാധി ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളും നമ്മൾക്ക് വരുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മളും നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തത്തിലേക്ക് തന്നെ ഓർത്തു നോക്കിയാൽ നമ്മൾക്കൊക്കെ എത്ര എത്ര പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ എത്ര അവസരങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ അവസരങ്ങൾക്ക് പിറകെയായിട്ട് നീക്കൊക്കെ ആ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ തീരുകയും നമ്മൾക്കൊക്കെ സന്തോഷകരമായ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അവസ്ഥകൾ പിന്നീട് വന്നു വരികയും ചെയ്തത് നമ്മളൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആയത്തിൻ്റെ ആയത്തിൻ്റെ സാരം ആയത്തിൻ്റെ സന്ദേശം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾക്കൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാടുണ്ടാവും ഈ സാഹ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ സാഹചര്യമൊക്കെ നമ്മയൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിരാശപ്പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹു താലയിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ട് ഏത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ നമ്മൾ അള്ളാഹുൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ തീരും നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ തീരും നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകില്ല നമ്മുടെ ജീവിതം ഭംഗിയായിരിക്കും നമ്മുടെ ദുനിയാവ് ഭംഗിയായിരിക്കും നമ്മുടെ ആഹ്ലം ഭംഗിയായിരിക്കും തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയതിൽ നമ്മൾക്ക് നിരാശ പാടില്ല പ്രതീക്ഷ വേണം പക്ഷേ ആ പ്രതീക്ഷ നന്മ ചെയ്യുന്നതിനോട് കൂടെ ആയിരിക്കണം അള്ളാഹു താലയിലേക്ക് അടുക്കുന്നതിനോട് കൂടെ ആയിരിക്കണം അള്ളാഹു താലയോട് പൊറുക്കലിനെ തേടുന്നതിനോട് കൂടെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എത്ര വലിയ തെറ്റുകൾ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ പോലും ഓർക്കുമ്പോൾ പേടി തോന്നുന്ന വലിയ തെറ്റുകളാണെങ്കിൽ പോലും ആ തെറ്റുകളെയൊക്കെ അള്ളാഹു തല പുറത്തു തരും നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹു തല സ്വർഗം തരും ദുനിയാവിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന വലിയ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രയാസങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ നിരാശപ്പെടുത്തരുത് നമ്മൾക്കൊരു അള്ളാഹു ഉണ്ട് നമ്മെ അറിയുന്നവനാണവൻ കഴിവുള്ളവനാണവൻ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നവനാണ് നമ്മൾക്ക് ഏതാണ് ഹൈർ എന്നുള്ളത് അറിയുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അള്ളാഹുവിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ചില പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാൽ പോലും ആ പ്രയാസങ്ങൾക്കും അപ്പുറം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നാൽ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കപ്പുറം വലിയ സന്തോഷമുണ്ടാകും അതൊക്കെ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നീങ്ങുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക യാക്കുബിനബ് അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആ അലാത്തക്കുന്ന തൂമി റഹ്മത്തി റോഹില്ല എന്ന് പറയില്ല അലാത്ത സൂമി റോഹില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ ആ സാഹചര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക യൂസുബിൻ്റെ ബലി ഇസ്ലാമിനെയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ ആ അവസ്ഥയൊക്കെ മാറി യൂസുബ് നബി ഇസ്ലാമിനെയും സഹോദരനെയും തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന സാഹചര്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഖുറാനിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ ചരിത്രങ്ങളിലൂടെയും നമ്മുടെ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വ വ്യക്തികൾ നമ്മൾ സ്വന്തത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അറിയുക നമ്മൾക്ക് നിരാശ പാടില്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള നിരാശയും നമ്മൾക്ക് പാടില്ല നമ്മൾ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ ഇരിക്കുക നല്ലൊരു ജീവിതം നല്ലൊരു പരലോകം നല്ലൊരു യഹലോകം ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്കായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ